சென்னையிலேருந்து அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு இவர் வந்து சீரியல் ரிவ்யூ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சேனல் வச்சுருக்கிறாரு ஏற்கனவே இவர் வந்து சீரியல் ரிவ்யூ பண்ணி ரெண்டு சேனல் வந்து டெர்மினேட் ஆகியிருக்கான் இப்போ மூணாவதாக ஒரு சேனல் பண்ண போகிறாரு அதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையை ட்ரை பண்ணி இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் இந்த காப்பி ரைட்டுக்கெலாம் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுத்துருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவர் இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணி வாய்ஸ் மூலமாக பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கொடுத்து வீடியோ பண்ணிகிட்ருந்தார் அதில் வந்து சீரியல் இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் பேக்ரவுண்டில் இமேஜஸ் யூஸ் ப வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அவருக்கு வந்து காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்திருக்கு அது வந்து சேனலவே டெர்மினேட் ஆகிற அளவுக்கு போயிருக்கு ஸோ இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து நானே வந்து டைரெக்டாக கேமரா முன்னாடி பேசி இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணால் எனக்கு காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் வருமா வராதா அப்படின்றது தான் அவருடைய கேள்வி இதை வந்து இன்னுமே சில நுணுக்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டுருக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா டைட்டில் கூட நான் வேறு வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ பட் தம்னையில் சீரியல் இமேஜ் யூஸ் பண்ணால் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பாங்களா ப்ரோ இது என்னோடய லாங் டைம் டவுட்டு ப்ரோ இதுக்காகத்தான் ப்ரீ சாம்பிளிங் வீடியோ உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் கொஸ்ட் சென்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு இதை நீங்கள் வீடியோவாக போட்டிங்கன்னா எனக்கு புரிஞ்சிடும் ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறத வீ நீங்கள் சொல்கிறத விட வீடியோவாக போடுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் அப்படின்றதே அவருடைய ரெக்வஸ்ட்டு இதுக்காக அவர் வந்து ஒரு மரக்கன்று ஒன்று நட்டு அதை வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருக்கிறாரு அதனால தான் அவருடைய இந்த கேள்விக்கு வந்து உடனே அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம் என்ன ஒன்று பொதுவாக இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னா உடனே நான் அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் பட் இவருடைய ரெக்வஸ்ட்டே என்ன அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறத விட இதை எனக்கு வீடியோவாக பண்ணுங்கள் அது எனக்கு இன்னும் புரிகிறதுக்கு நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் வேண்டுகோள் பண்ணதுனால இதை உடனே நம்ம வீடியோவாகவே பண்ணுறோம் ஸோ அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சேனல் அவருக்கு டெர்மினேட் ஆகிருக்கு இப்போ மூணாவது சேனல் இதில் கொஞ்சம் புது அணுகுமுறையை கையாளுறாரு கேமரா முன்னாடி அவரே நின்று பேச போகிறார் எந்த சீரியல் இமேஜஸும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் எப்பொழுதுமே வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ரெஃபரன்ஸாக தான் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் முழுக்க முழுக்க அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு அப்ரேட் ஸ்ட்ரைக் வருது இன்னொன்று இந்த மாதிரி சீரியலுக்கெல்லாம் வந்து அதிக பேர் ரிவ்யூ பண்ணுறதுனால அந்த கம்பெனிஸ் வந்து பல்காக காப்ரேட் ஸ்ட்ரைக் கொடுப்பாங்க இவங்க பேசியிருக்கிறாங்களா பேச மாட் அப்படின்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஓரளவு இந்த பேர் தெரியாத அந்த சேனல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓரளவு ரெப்யூட்டட் சேனல் அப்படின்னா இப்போ விகடன் பிகைண்ட் ரோட்ஸ் இந்த மாதிரி ஓரளவு அதிக சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிற சேனல்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து சரி இவங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினச்சி விட்டுருக்கலாம் அப்படி இல்லாத ஓரளவு வளர்ந்துட்டு வர சேனல்னால் ஜஸ்ட் லைக் தட்டு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்க தான் செய்வாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்பியூட் ஃபைல் பண்ணலாம் அதுக்கு உங்கள் மேலே தப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சீரியலை வந்து ரிவ்யூனா ரிவ்யூ மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கணும் ஃபுல் நெரேஷன் கொடுத்துருக்க கூடாது அவங்களோட இமேஜஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு ஒன் ஒன் ஃபோர்த்து லைட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு போஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம தமிழ் டாக்கிஸ் மாறன் வந்து ரொம்ப சென்சிபிளாக கையாண்டிருப்பார் அவருக்கு அந்த காப்பி ரைட்டு இதெல்லாம் வ அதுக்கு இடமே கொடுத்துருக்கிற மாட்டார் அந்த படத்தோட ஒரு இமேஜ் ரெண்டு இமேஜ் அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுவார் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈவன் தம்னையில் கூட அவரோட அந்த படத்தோட இமேஜை யூஸ் பண்ண மாட்டார் அவரோட இமேஜ் தான் இருக்கும் படத்தோட இமேஜ் மேபி சின்னதாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு தான் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப யாருமே வந்து காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தாலுமே ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்குரிய எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்குது ஏன்னா ஒரு படம் பார்க்குறப்ப ஹீ ஹேஸ் த ரைட் டு ரிவ்யூ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு சீரியல் பார்க்குறப்ப யூ ஹேவ் த ரைட் டு ரிவ்யூ பட் டோன்ட் கிவ் எனி சான்ஸ் ஃபார் காப்பி ரைட் ஸ்ட்ரைக் அதை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ மட்டும்தான் பண்ணணும் ஃபுல் நெரேஷன் பண்ணக்கூடாது ரிவ்யூ வேறு நெரேஷன் வேறு ஃபுல்லாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு உங்களுடைய பார்வையை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் இதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதனால் என்ன நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு அவங்க இமேஜஸ் ஒன்று ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம் டைட்டில்லையும் தமிழ்நிலையும் மிஸ்லீடிங்காக எதுவும் பண்ணக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த சீரியல் இத்தனாவது எபிசோட் அப்படின்லாம் கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தாலும் இது வந்து சீரியல் ரிவ்யூ அப்படின்றத முன்கூட்டியே மென்ஷன் பண்ணிடணும் அப்படி அப்படி நீங்கள் ரெகுலராக ம